Въпросът е доста широко обхватен, както и събитията от 20 век. 20 век беше един доста разнообразен и напрегнат в политическо отношение век. Случиха се много промени в Европа особено. Една от промените, която се е случила в моя живот, това е през 1968 година за която аз имам много бегли спомени. Освен това, това бяха промените в Чехословакия. Освен това, нашите медии тогава не коментираха по адекватен начин тези събития в Чехословакия. За мен е останал един спомен от 1968 година, много положителен от едно друго събитие, което се случи тогава. Това беше Международния студентски фестивал. Фестивала на световната младеж и студентите, който се проведе в София. Едно много голямо събитие с участие на младежи от цял свят. Влаковите, които ми преминаваха през гара Плевен, бяха пълни с млади хора и студенти и ние, племенчани, ходихме на гарата да ги посрещаме и да видиме, да се запознаем с чужденци. Спираха на гарата, свириха с китари, с акордиони, с пееха, танцуваха. Влака стоеше дълго време на перона, за да можем да се запознаем с това хубаво събитие. Така че за революцията в Чехословакия, тогава нашите медии се гордееха с това, че съветските танкови са потушили бунта, което беше показване на събитието от обратната му лъжовната страна. Друго събитие, което аз помня и съм участник в него, това е от края на 80-те години, перестройката на Горбачов, който започна промени в Русия и в Съветския съюз, който започна една политика на прозападна политика с желание да подобри всичко в Русия, в Съветския съюз. Това се отрази и на целия източен блок, който бяхме тогава на съюзници на Съветския съюз, на Варшавския договор. Много плахо навлизаха промените. Докато се стигна до това събитие на 9 ноември 1989 година, когато в Германия, източен Берлин, народа просто се вдигна като един. И тогава се бориха Берлинската стена. Само един ден след 9 ноември, на 10 ноември, аз бях на работа, аз съм художник плакатист, тогава работих в едно предприятие, което се казва Културен отдих и украса и правихме плакати. Това беше нагледна политическа агитация преди едно с това, за да не съм се занимавал по това време. По радиото чухме, имаше пленум на ЦК на БКП и по радиото чухме изказване на Славчо Трънски. Заслушах се в изказването му и долових нещо не в реда на традиционните изказвания. Слав Чутрънски обвиняваше първият държавен и партиен ръководител на България, Тодор Живков. Той му отправяше преки обвинения в ефир. Това се излъчеше директно по радиото. Този факт не стъписа. Веднага се обадих на близки и познати по телефона да слушат и да записват това нещо, защото не знаехме дали няма да бъде свалено и какво ще се случи от това нещо. Едно обвинение в ефир на първия партиен държавен ръководител на страната. Това доведе до оставката на Тодор Живков. Тодор Живков си подаде изненадващо за цяла България, за всички, дори за цялата социалистическа тогава общност, за цяла Европа. Тодор Живков, който 35 години ръководи България, слезе от пост. На 11 ноември аз, вълдушевен от това нещо, което се случва, защото не съм бил кой знае колко запален политик, не съм участвал в някакви, кой знае какви събития, мироприятия, но така и не можаха в този живот да ме накарат да стана член на партията, защото партията с главно път беше тогава. 
Българска комунистическа партия, други партии не съществуваха. Но аз нямах това убеждение в себе си, че мога да бъда член на тази партия. И така и не можах да ме накарат, да ме пръщат в нейните редици. Та на 11 ноември сутринта аз и моята партньорка, с която живеех тогава, тя имаше три дъщери и тък му се беше родила два месеца преди това на 14 септември моята дъщеря Георгия. Та всички заедно излязохме на площада, като си бяхме написали едни плакатчета, които носихме и един случайен фотограф ни направи една снимка и тази снимка си е паза като един много ценен архив от това време. На тази снимка сме аз, Галина, моята партньорка, с трите и дъщери, а дъщеря ми е в количката. На плакатите пише, на един от плакатите пише паричките на Владко и на неговия татко за Хумана. Владко е синът на Тодор Живков. Защо за Хумана? Хумана, това беше една лелеяна мечта за всеки родител. Това е детска храна на прах каквито сега се продават стотици и хиляди видове. Тогава да се здобиеш с едно пакетче хумана, трябваше да имаш връзки в правителствените магазини в София. Никъде по магазините такова нещо нямаше. Големата дъщеря си беше написала един плакат, който си го беше поставила на врата, увесила, който пишеше Родители, помнете, че вашето днес е нашето утре. Изненадаме, че тя сама си го написа това нещо. Тогава наистина се убедих, че нашето днес е вашето утре. Така че това въжи в пълна сила и до днес. Това, което правим и ние днес, подготвяме почвата за вас. Младете за утре. Това беше нашата първа частна демонстрация, така да се каже. Хората минаваха, виждаха ни, четяха плакатите, и се отръпваха, като все едно си хвърлял камъче във вода, кръговете как се отдалечават. Така се отръпваха хората, някои по-сменички. Но не смеха да дадат глас. Не, много време се мина. И всъщност на следващия ден не срещна един мъж, който ни е видял в града поиска да говори с мен, запознахме се, казах, ще се казва Ива Петров, на нас такива хора не трябват. Викам, за какво? Аз съм председател на Независимото дружество за правата на човека. Бихте ли желали да станете членове на нашето дружество? Така че, проведохме разговори с него, попитах го какви са целите на дружество, каква е неговата платформа и какво ще правим, за какво се борим. Той каза, платформата на дружеството, това е хартата за правата на човека. Международната харта за правата на човека. Създадохме и съюз на демократичните сили, в който бехме дейни членове, нашата група от създателите на независимото дружество за щита правата на човека. Един от основателите съм, права съм лични на картите за членуването в съюза на демократичните сили в Плевен. Единствената карта, която не направих, това беше моята. Един протест, който започнаха студентите в София, това беше вече през декември. Студентите имаха искания за автономност на висшите учебни заведения и се бяха събрали пред Народното събрание. Към тях постепенно се присъединиха и множество граждане. Получи са хиляден митинг, много хиляден митинг. Ръководителите, тогавашните партийни, които все още бяха на власт БКП, опитах се да по някакъв начин да усмират мнозинството, макар че ексесии нямаше. Но хората не се разотиваха. Ръководителите на Съюза на демократичните сили, който беше скоро създаден, също се опитаха да успокоят хората и да ги помолят да се разпръснат, да се приберат по домовете си. Но това така и не се получаваше. Тогава Петър Младенов произнесе у нази прословата реплика да дойдат танковите. Беше спорно, точно дали така е, това е казал. И затова се наложи експертиза на 
видеокасетата. Записа беше направил Евгений Михайлов, режисьор. И тази касета веднага след митинга, скоро след митинга, попадна първо в Плевен и ние бяхме първите хора, които гледахме касетата. Председател на подкрепа в Плевен Петър Ганчев донесе касетата лично от Евгений Михайлов и от тях ходихме и гледахме касетата. И на нас и направи впечатление тази реплика. Въртяхме десетки, да не кажа, стотици пъти. И тогава ме върнахме касетата, когато върнахме касетата на Евгений Михайлов, му заостихме вниманието към това нещо. Съд време наистина е то обърнал внимание и се повдигна въпроса за тази реплика. На ОС експертиза се направи в Япония на касетата, за да се уточни точно какво, защото той в суматоката се обръща към Добри Джуров, който беше министър на отбраната. След експертизата се оказа, че репликата е такава. Когато научихме, това беше на 4 юли 1990 година, съобщиха по радиото, че експерти са потвърдили репликата да дойде в танковете. И ние с моята партньорка Галина Стоименова решихме, че и прави излизаме вече на официален протест за сваляне на Петър Младенов от власт. И още вечерта на 4 юли излядохме пред общината и останахме там до сутринта. На сутринта дойдоха още някои хора и взехме решение, че правим безсрочна штафетна стачка до сваляне на Петър Младенов от власт. Събрахме се десети на 15 човека, на следващия ден ми донесоха палатки, направихме палатковия лагер. Изгледахме с декларация към Общинския съвет и към Министерството. Скоро няколко дни след това и в София се направи подобен, подобна стачка. Събраха се хора пред Народното събрание. Държахме връзка непрекъснато София, Пловдив, Плевен, където хората бяха излезли на тези протестни стачки. Тогава на площада аз реализирах един, така да се каже, хепанинг от е, стари материали, снимки, плакати. Създадох една доста голяма творба, в която показвах развитието на социализма. С ръководителите на партията, ръководителите на държавата, Тодор Живков, Станко Тодоров, Андрей Луканов. Представляваше една композиция от една разнебитена каруца, върху която имаше едно купена потрошена кола. Върху дне е издигнато като мачта едно платно, на което платно беше, бяха ликовите на Тодор Живков и на неговите партийни другари. На гърба на това платно пък бяха а, ликовите на основателите на социализма, на комунизма, вдъхновителите и учителите Ленин, Сталин, а, Георги Димитров. А, мога да разказвам много за този хепаник, но това беше една моя изява в онова време. Нашата стачка продължи до а, наистина падането на вас, подаването на оставка на Петър, Петър Младенов, след което се прибрахме по домовете си, но това не означава, че нашата борба е спряла. Продължихме с организирането на демонстрации, на събития, на лекции, срещи с а, ръководители на Съюза на демократичните сили, не само в Плеве, в много градове на България започнаха да се създават сдружения с демократични възгледи, започнаха да се създават множество партии. Ние бяхме прохождащи в демокрацията и може би това, че наистина правим един огромен скок от един а, свят, в който сме живели, към един свят, който не познаваме, към имахме надежда, че всичко е за по-добро, за един по-добър живот, за едни по-добри а, отношения. А, ние се държахме изключително културно, толерантно един към друг. 
митингите преминавах с скандирания, с четене на искания, но никога не е имало никакви ексцесии. Обръщахме се тогава за първи път един към друг, към другарко, тогава бяхме другарки и другари, тогава започнахме да се обръщаме госпожо, госпожица и господине. Някакси това нещо ни окриляваше. Ние се ставаме други хора, променяме се. Работа, която работех до тогава, бил съм художник и изпълнител, работихме, така да се каже, на процент. В смисъл, ако на едно нещо, което произведе, струва някаква сума, аз получавам 50% от стоеността му като възнаграждение. Докато хората по фабрики, заводи, по предприятия работиха на твърда заплата, заплата, която беше по никакъв начин не мога да я сравна с днешните заплати. Може да живееш с нея, но не може да си позволиш луксове и удоволствия. И когато станаха промените и се оказа, че всеки трябва да работи за себе си и не може да чака на заплата, възнаграждението му зависи от собствения му труд, от собствената му инициативност, от собствената му способност. Тогава на много хора ни им беше добре с това нещо. На мен не ми направи впечатление, защото аз, както ви казах, цял живот съм свикнал да си заработам всеки един лев. Така и продължих да се занимавам с това, което правя с ръцете си, да рисувам и си направих фирма за графичен дизайн и реклама, която продължавам да поддържам и до днес. Промените не всеки ги приема еднозначно. Тези 45 години на социалистическо управление и на живот в България заоставяха дълбока следа у по-възрастното поколение. Те не можаха да бързо да се адаптират, да се пренастроят към новия начин на живот, новия начин на мислене и на работа и някои продължават да имат носталгия към това време. Лично мен нищо не ме притеснява от новото време в личен план, защото знам, че всичко зависи от моята инициативност, от моята способност, от моите възможности, от моето желание да реализирам идеите си. Това време точно ми дава възможност да реализирам идеите си. Това, което съм направил днес, по никакъв начин не бих могъл да го направя в това време. Това, което не ми харесва, това, което не бих казал, че не е оправдало надеждите ми чак толкова, но това е управлението на самата държава. Европа поставя изисквания, има искания към нас. Европа не обвинява обикновения човек. Европа обвинява ръководителите. Съдебната система, корупцията, Корупцията е повсеместна по високите етажи. Съдебната система не работи ефективно и чувството за безнаказаност води в голяма степен до престъпленията, нарушенията. Това, което трябва да се промени ефикасно и това, което трябва да настояваме е точно това. Съдебната система да работи и държавата да има повече загрижение за обикновения човек. Сега наистина има много социални придобивки, които ги нямаше в това време. Някой ще кажат, ма тогава ходихме на курорт, ходихме на почивка с една заплата, можехме да отделим средства, да отидем на децата да пратим на лагер и да отидем през ратото на почивка. Да, така е. Но днес имаме възможността да пътуваме много повече, да пътуваме в чужбина, което тогава не можехме да си позволим, защото най-много да отидеш до СССР или до Польша и то пак с големи проблеми. Ние сме поставили началото нашето поколение. Всичко е вече в ръцете на младите, тези, които идват след нас и на вас, още по-младите. Вече имате възможност да се образовате не само в България, а и в чужбина. И дай Боже тези, които получават образование в чужбина, да се завърнат един ден, за да работят за България. Винаги съм казвал, че 
голяма вина, носиме самите ние за мизерията, която непрекъснато ни обкръжава. Не може да правим акции за почистването на Кайлъка и на следващия ден други, които минават след нас, да си хвъргат хартийките, бокуците, така безотговорно. В последно време в нашия град се случват много събития, културни събития, които мен лично ме радва, защото аз съм привърженик на театъра, музиката, изкуството, хода по изложби, хода по концерти, театри. Похвално е, че гостуват множество дейци на културата и от страната, и от чужбина в нашия град. С общи усилия можем да направим града си едно по-добро място за живеене и както е дивиза на днешните ръководители на град Плевен, да живеем с Плевен в сърцето и с сърце за Плевен.